வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கண்டினியூவேஷன் எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் இல்லை நம்ம பார்க்க போகிற சம் வந்து செகண்ட் சம் அண்ட் சேலஞ்ச் ப்ராப்ளம் இஃப் ஏ வாக்ஸ் செவன் பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் அண்ட் தென் ஜாக்ஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தென் ஃபைன் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை ஏ ஹவு மச் டிட் ஏ வாக் ரதர் தென் ஜாக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏ வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து வாக் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஜாக் பண்ணுறாரு ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவர் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தூரம் வாக் பண்ணியிருக்காரு தேன் ஜாக விட அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காரு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை ஏ த்ரூ வாக் வா எவ்வளோ தூரம் வாக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா செவன் பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் அண்ட் தென் டிஸ்டன்ஸ் கா ஜாக்டு பை ஏ த்ரீ பை ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அவர் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்காருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம சம் பண்ணணும் இதுக்கு எல்சிஎம் டுவெண்ட்டி ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வந்து அவர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காரு இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் அவர் வாக் பண்ணியிருக்காரு ஜாக் பண்ணதை விட எவ்வளோ தூரம் அவர் வாக் பண்ணியிருக்காருங்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மோர் டிஸ்டன்ஸ் வாக்ட் தென் ஜாக்டுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க செவன் பை ஃபோர்லேருந்து நம்ம த்ரீ பை ஃபைவாக மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் தேர்ட் சம்மில் இன் அ மேப் இஃப் ஒன் இன்ச் ரெஃபர்ஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் தென் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சிட்டிஸ் பி அண்ட் சி விச் ஆர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் அண்ட் தென் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ இன்ச்சஸ் ஃப்ரம் த சிட்டி ஏ விச் இஸ் இன் பிட்வீன் த சிட்டிஸ் பி அண்ட் சி இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மேப் நம்ம மேப் அதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் உங்கள் நோட்புக்கில் ஒரு பாயிண்ட் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதில் மொத்தமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி சி அண்ட் ஏ மொத்தம் மூணு சிட்டிஸ் இருக்குது சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இருந்து பி அண்ட் சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்க இன்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு இன்ச் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்னு அவங்க ரெஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் நோட்புக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேப் அப்படின்னு நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் பீன் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இன்னொரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து சீன் வச்சுக்கோங்க இந்த பி அண்ட் சியோட டிஸ்டன்ஸ் பற்றி தான் அவங்க பேசியிருக்காங்க அந்த சம்மில் ஆனால் ஒரு பாயிண்டில் இருந்து பியோட டிஸ்டன்ஸும் அதே பாயிண்ட்லேருந்து சியோட டிஸ்டன்ஸும் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பிஏ அந்த ஏலேருந்து பியோட டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த ஏலோட ஏலேருந்து சியோட டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டும் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சம்பளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இன்ச் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 
ஏலருந்து பிக்கு அதாவது ஏ அண்ட் பியோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம கிலோமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதே போல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீன்னு சம்மில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பி அண்ட் சி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸையும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீயும் சம் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ பி அண்ட் சியோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏபியோட டிஸ்டன்ஸையும் ஏசியோட டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம சம் பண்ணணும் இந்த மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை வந்து நார்மல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ச்சஸ்ஸை வந்து கிலோமீட்டராக மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீக்கு காமன் எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு இதை வச்சு இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்ஸை வந்து இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்ஸை வந்து நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிலோமீட்டரில் அது கன்வெர்ட் ஆகி கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு இன்ச் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்னு ஆல்ரெடி சம்பளம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கன் கிலோமீட்டருக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸால் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டியை நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி கிடைக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பி அண்ட் சி பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் வெரிஃபை ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ஒன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் நான் ஜீரோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் நான் ஜீரோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் டிவிஷன் இது வந்து நம்ம எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஏன்னா கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் வெரிஃபைன்னு சொல்லியிருக்காங்கட்டிக்கு நம்ம கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இப்போ சொல்லணும் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் எடுத்திருக்கேன் 
நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு ரேஷனல் நம்பர் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸ்மால் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ அந்த மாதிரி எந்த ரேஷனல் நம்பர் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒன் பை த்ரீ ஆர் ஒன் பை சிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் எடுத்திருக்கேன் Make sure we are taking non-zero rational numbers. நம்ம வந்து ஜீரோ ரேஷனல் ஜீரோ வந்து ரேஷனல் நம்பராகவே நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஸோ நான் ஜீரோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இது டிவிஷனில் தான் நான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஏ டிவைடட் பை த்ரீ பி போட்டிருக்கேன் இதை வந்து இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ பை சிக்ஸ் இது இன்னுமே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ பை நைன் கிடைக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற இன்னொரு ரேஷ்னல் நம்பர் இஸ் இன் கியூ கியூங்கிறது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லணும்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்டு அண்டர் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இது எக்ஸாம்பிள் காட்டி நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் அடுத்த செகண்ட் ஒன் சப்ராக்ஷன் இஸ் நாட் கம்யூனிட்டேட்டிவ் ஃபார் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கம்யூனிட்டேட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஏ இன்டு பி ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஏ இது வந்து சப்ராக்ஷனுக்கு வந்து பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பரையும் ஸோ ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் மை ஒன் பை டூ மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோர் பை த்ரீ கிடைக்குது இதே போல் இந்த கம்யூனிட்டிவ்க்கு வந்து பி மைனஸ் ஏ நம்ம செக் பண்ணணும் அது வந்து அப்படி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் எயிட் பை சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இது இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பி மைனஸ் ஏல வந்து மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஆர்எல்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ இது வந்து கம்யூனிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சால்வ் பண்ணல அடுத்து தேர்ட் ஒன்னில் டிவிஷன் இஸ் நாட் அசோசியேட்டிவ் ஃபார் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பதில் நம்ம டிவிஷன் சிம்பிள் போட்டுட்டோம்னா அது வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து பொருந்துமா ரெண்டு சைடுமே லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் வந்து ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக வருமா அப்படிங்கிறத வந்து சம்மில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம ஏ பி சி அப்படின்னு ஒரு மூணு வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன சிம்பிளான ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் தெரியுதோ அதை எடுத்துக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டிவிஷனுக்கு இந்த மாதிரி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி போட்டுக்கோங்க ஏ டிவைடட் பை பி டிவைடட் பை சி இந்த மாதிரி இந்த டிவிஷன் சிம்பிள் வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஏ பி சிக்கு நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஈக்குவலாக வருதான்னு பார்க்கணும் ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ வந்து டூ பா டூ பை ஃபைவ் அந்த மாதிரி நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ இது இனிமேல் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த நான் டிவிஷனை வந்து மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றிட்டு த்ரீ பை ஃபோரோ ஃபோர் பை த்ரீன்னு நான் ரெசிப்ரோக் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் வந்து எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கிடைக்குது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த டிவிஷனை வந்து நான் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றிட்டு த்ரீ பை ஃபைவாக ஃபைவ் பை த்ரீயாக மாற்றி எழுதியிருக்கேன் 
இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ பை த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஃபைவ் கிடைக்குது இப்போது இந்த டிவிஷனை வந்து நான் மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றிட்டு ஃபைவ் பை ஃபோராக எழுதுகிறேன் இப்போ இங்கே டூவாலாக அடிக்கும் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ டிவிஷன் வந்து அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மீட் பண்ணாது இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்படி எடுத்து எழுதலாம் டிவிஷன் இஸ் not true for or not associative for rational numbers அடுத்தது பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ஒன்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க னா distributive property of multiplication over subtraction is true for rational numbers அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க a into b minus c equal to a into b minus a into c இது வந்து ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏபிசிக்கு ஒரு சிம்பிள் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸாக அப்ளை பண்ணி இதில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி a into b plus c equal to a into b plus a into c இது நம்ம நார்மலாக பார்த்துருக்கிறது இதுவே வந்து சேம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஒவ்வொரு சப்ராக்ஷனுக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு சி இது ஆல்ரெடி சம்மில் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வித் எக்ஸாம்பிளோட ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏக்கு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் பிக்கு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் அண்ட் சிக்கு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ரேஷ்னல் நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சிக்கு வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆன்சர் வந்து ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி காட்டணும் அதுதான் இதில் ஆன்சர் ஸோ ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சிக்கு வந்து ஒன் பை த்ரீ இதுக்கு காமன் டினாமினேட்டர் வந்து நம்ம எல்சிஎம் சிக்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் டூ பை நைன் இன்ட்டூ த்ரீ மைனஸ் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் வந்து ஒன் பை சிக்ஸாக மாறும் இப்போ இது இன்னுமே இன்னுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்குது இதுதான் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு சி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதுக்கு நம்மளுக்கு காமன் எல்சிஎம் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் த்ரீயால் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு காமன் எல்சிஎம் டுவெண்ட்டி செவன் கிடச்சிரும் ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்மளுக்கு சேம் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் சப்ராக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சொன்னதுக்கப்புறம் வேர்டிங்ஸில் இது எழுதுறது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி எழுதலானா இட்ஸ் ட்ரூ ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓவர் சப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து எழுதணும் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் த மீன் ஆஃப் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இஸ் ரேஷ்னல் அண்ட் லைஸ் பிட்வீன் தம் இது ஒன்றுமே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மீன்னா என்னென்னா ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் தான் மீன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பரை ச சம் பண்ணிவிட்டு அதை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற மீன் அதுவும் வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஸோ லெட் ஏ ஏ ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் பி வந்து இன்னொரு ரேஷ்னல் நம்பர் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மீன் தான் நம்மளுக்கு அந்த இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க மீன்னா ஆவரேஜ் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு சம்மையும் அதாவது இந்த ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பரையும் நம்ம சம் பண்ணிவிட்டு 
டூவால் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு ரேஷ்னல் நம்பர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மீன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் சி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து சி மீன்னா என்ன ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டு நம்பரை சம் பண்ணிவிட்டு அதை டூவால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் கிடைக்கும் இப்போ அதை தான் இப்போ நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பை செவன் இதனுடைய எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டூ இன்ட்டு செவன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் தென் இதை இன்னுமே நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் டூவால் நம்ம இதை டிவைட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் கிடைக்கிது தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போது கொடுத்துருக்கிற அதாவது நம்ம ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு நம்பர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தட்ஸ் ஆவரேஜ் நம்பர் அந்த ஆவரேஜ் நம்பர் வந்து தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற இன்னொரு ரேஷ்னல் நம்பர் விச் இஸ் இன் அ கியூ அதாவது விச் இஸ் இன் அ ரேஷ்னல் நம்பர் இப்படி தான் வந்து நம்ம இதை ஆன்சர் பண்ணணும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம்ல இஃப் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் அ ராகி அடை வெயிட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் வாட் வில் பி த வெயிட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ ஆஃப் சேம் ராகி அடை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ராகி அடை இருக்குது அதில் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த ராகி உடையோட வெயிட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இதை வந்து சம்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் லெட் த வெயிட் ஆஃப் த ஒன் ராகி அடை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ அந்த ராகி அடையில் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த ராகி அடை வந்து எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் அந்த ராகி அடை எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிராம் அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் கிடைக்குது So, 120 into 4 டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிராம்ஸ் இது தான் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஆனால் சம்பளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் எயிட்டி கிராமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ பை த்ரீ ஆஃப் ராகி அடை வந்து எவ்வளோ வேல்யூவாக இருக்கும் அதாவது எவ்வளோ இடம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தெரியும் அப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு டூ பை த்ரீ ஆஃப் த வெயிட் வந்து எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஃபார் ஃபோர் எயிட்டி ஈக்குவல் டூ த்ரீயால் நம்ம இதை டிவைட் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் கிடைக்குது இது தான் டூ பை த்ரீ ஆஃப் அ ராகி அடையோட வெயிட் சிக்ஸ்த்து ஒனில் ஃபைன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஒரு நாலு ரேஷ்னல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பெரிய நம்பர் எது சின்ன நம்பர் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் அதாவது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ரேஷ்னல் நம்பர் கொடுத்துட்டு எது பெரிய நம்பர் எது சின்ன நம்பர் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது முதல் ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது டினாமினேட்டர்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கிற டினாமினேட்டர்ஸ் சமமாக இல்லை ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டு காமன் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற எல்லா ரேஷ்னல் நம்பரையும் காமன் டினாமினேட்டருக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் நம்ம அதை தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் ஆனால் இப்போ கொடுத்துருக்கிற எல்லா ரேஷ்னல் நம்பர்லேயும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூணு நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா நம்பருமே மைனஸில் இருக்குது ஆனால் அதில் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை மைனஸ் சிக்ஸை வந்து தான் இருக்குது இந்த மைனஸ் மைனஸ் அடைஞ்சிரும் அதனால தான் நான் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் நம்பர் பாசிட்டிவ் நம்பர் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் பெரிய நம்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓடுத்தோடனே ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடுச்சு கிரேட்டர் கிரேட்டஸ்ட் ரேஷ்னல் நம்பர் கொடுத்துருக்கதில் வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் பெரிய நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ
கொடுத்துருக்கிற நம்பர்லேயே சின்ன நம்பர் எது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அப்படி பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு காமன் டினாமினேட்டர் தெரியணும் அதுக்காக தான் இப்போ நான் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ நான் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கும் போது நான் சிக்ஸை எடுத்துக்க போகிறதில்ல கடைசியாக எழுதி இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அந்த நம்பரையுமே நான் முழுசாகவே எடுத்துக்க போகிறதில்ல ஏன்னா அது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் நம்மளுக்கு அது ஆல்ரெடி தெரியும் அதுதான் பெரிய நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக அது சின்ன நம்பர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதனால் நான் அதை இக்னோர் பண்ணிடுறேன் இந்த ஸ்டெப்பில் ஸோ மூணு நம்பர் மட்டும்தான் இப்போ எடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது டுவெல் நைன் சி தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கையா இதில் வந்து நான் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் திருப்பியும் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் திருப்பியும் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ திருப்பியும் இதை வந்து நான் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ த்ரீ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ த்ரீ இது பண்ணனா எனக்கு காமன் எல்சியம் என்னென்னு கிடச்சிரும் சிக்ஸ் இன்ட்டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற அந்த மிச்சம் இருக்கிற மூணு ரேஷ்னல் நம்பரை எடுத்துகிட்டு அதனுடைய காமன் டினாமினேட்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸாக நம்ம மாற்றணும் அதுக்கு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ நான் ஒவ்வொரு ரேஷ்னல் நம்பராக எடுத்து காமன் டினாமினேட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் லெவன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்ரெடி அதனுடைய டினாமினேட்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸாக இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போது இந்த மூணு நம்பருமே வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸில் எது பெரிய நம்பராக இருக்கோ அதுதான் வெரி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் நம்பர்ஸில் எது ரொம்ப பெரிய நம்பராக இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டினாமினேட்டர் விட்டுருங்க எல்லாமே தேர்ட்டி சிக்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இங்கே வெறும் கண் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நியூமரேட்டர் மட்டும்தான் இதில் பெரிய நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் பெரிய நம்பர் அதுக்கப்புறம் தான் மைனஸ் லெவன் அதுக்கப்புறம் தான் மைனஸ் எயிட் அப்போது இதில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் சின்ன நம்பர் வந்து மைனஸ் லெவன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் சின்ன நம்பர் வந்து மைனஸ் எயிட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்படி தான் நம்ம இதை எழுதணும் அடுத்த சம் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் மைனஸ் செவன் பை டுவெல் ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஓ அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சம்லேயும் இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் கிரேட்டஸ்ட் நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸ் வேறு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் என்னென்னு தெரியும் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு தெரியும் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் செவன் பை டுவெல் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதில் இருந்து இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதோட தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் அதாவது இந்த சம் வந்து சால்வ் ஆகும் மைனஸ் ஃபைவ் பை மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் செவன் பை டுவெல் இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் காமன் எல்சியம் டுவெல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் செவன் ஸோ டென் ப்ளஸ் செவன் செவன்டீன் டிவைடட் பை டுவெல் இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் கூட டிஃப்ரென்ஸ் செவன்த் சம்ல எஃப் பி ப்ளஸ் டூ கியூ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் அண்ட் பி கியூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைண்ட் டூ பை பி ப்ளஸ் ஒன் பை கியூ இதை பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனே தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு நம்மளை சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணுற கொஷினாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் பி ப்ளஸ் டூ கியூ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் அண்ட் தென் பி கியூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இது ஆல்ரெடி சம்பள கொடுத்துருக்காங்க நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க டூ பை பி ப்ளஸ் ஒன் பை கியூ ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து இது டினாமினேட்டர் காமன் டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூ தான் காமன் டினாமினேட்டர் எல்சியம் அதை எடுத்துட்டேன் 
so 2 into q plus 1 into p இப்போ நம்மளுக் கடச்சிருக்கு வந்து 2q plus 1p divided by pq இப்போ அல்லடி நீங்கள் first and second equation பார்த்தீங்கள் நான் அதையதா இங்கு இருக்கு pq இருக்கு அந்த pq இருக்கு பதில் நான் 40 substitute பண்ணிக்கிறேன் and then p plus 2q நமக்கட்ட இருக்கு அந்த first equation answer எவ்வளோ 18 so 18 divided by 40 இதை இன்னுமே வந்து நம்ம simplify பண்ணா நான் 2 வாட மேலையும் கிலையும் divide பண்ணிறான் 9 by 20 கடைக்கிது இதுதா answer அடுத்து சம் find x if 5 into x by 5 plus 3 into 3 by 4 equal to 21 நான் இருந்துத்து அப்படினா x ஓட வாலியும் என்ன அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க so குடுத்திருக்கிறாம் equation எடுத்தேலதிக்கலாம் 5 into x by 5 into 3 into 3 by 4 equal to 21 So, இந்த mixed rational number வந்து நான் normal rational number இருக்கு convert இப்போது என்ன பண்டுகிறேன் 15 divided by 4 இருக்கிறேன் அது வந்து நான் right side எடுத்திரு போய்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி 5 வால மேல் divide பண்ணனா எனக்கு 3 கடைக்குது so இந்த 3 by 4 வந்து நான் இந்த சிரிடுத்திரும் நான் 4 by 3 யாம் மாரும் இப்போது right sideல 3 யால் divide பண்ணனும் அப்படினா 7 கடைக்குது 7 into 4 28 x equal to 28 minus 25 equal to 3 So, X ஓட வாலியும் பார்த்தேங்க நான் 3, 3 தான் answer. Next sum பார்க்கலாம். The difference between a number and its two third is 330 more than one fifth of the number, find the number அப்படியும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Number அப்படியும் வந்து கேட்டிருக்காங்களா? So, நாம் கண்டுப் புடிக்கு வேண்டிய நம்பர வந்து நான் Xன் வெச்சிருக்கிறேன். Next one the, the difference between the number, so x minus and it's 1, 2 third of 30 and the number கேட்டிருக்காங்க. அப்போ, 2 by 3, 2 third கேட்டிருக்காங்க, அது நான் வந்து இதுவாமா, 2 by 3 அப்படின் எடுதிக்கலாம். Into x, அந்த நம்பர் ஓட இது பார்த்தீங்க, அப்படினா, 30. More than, 1-5th of the number அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க more than more than நாங்க அட்டிக்தன் அது நான் பலச் போட்டிருக்கேன் 1-5th வந்து 1 by 5 of that same number so which is x so இதை பேச் பண்ணிதா வந்து நம்ம number வந்து நாம் கண்டு பிடிக்கினோம் so இதில்தாம் ஒரு equation form பணியாத்து let the number be x And then it's two third of that number pathing up in a two by three into x. And then some line of kudur kanga prina the difference between two third of the number. So x minus two by three into x equal to and a value one by five of x. So, 1 by 5 of x plus 30. ஏனா, 30 more than 1 by 5 of x. 1 by 5 of that number, அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க, அது நால. So, into x plus 30. இப்போ, நாம் equation கண்டுப் புடுச்சாத்து, 
இப்போ இதுல இருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நான் எக்ஸ் இருக்கிற வ நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சைடு எடுத்து எழுதிட்டுறேன் இப்போ நம்ம எக்ஸை காமனாக எடுத்து எழுதிட்டு இதனுடைய காமன் எல்சியம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஒன் இன் டூ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ இன்டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ த்ரீ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டின் வந்து டூ பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எக்ஸ் இந்த சைட் வச்சுட்டு டூ பை ஃபிஃப்டீன் அந்த சைடு போச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டூவாக மாறிடும் So 15 into 15, 225 is the answer, x order value. Next to 10th sum. By how much does 1 by 10 by 11 exceeds 1 by 10? பை லெவன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதில் நம்ம பிராக்கெட் கரெக்டாக போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஒன் பை டென் பை லெவன் அந்த டென் பை லெவன் வந்து இந் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டிவிஷனை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா லெவன் பை டென்னாக எழுதிக்கலாம் அண்ட் தென் ஒன் பை டென் பை லெவன் ஸோ அந்த ஒன் பை டென் அப்படிங்கிறத ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ சம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா அந்த பிராக்கெட் போடலாம் நீங்கள் பிராக்கெட் போட்டிருக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ ஒன் பை டென் இந்த ஒன் லெவன் வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா ஒன் பை லெவனாக மாறிடும் இப்போ லெவன் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் டென் இதனுடைய காமன் எல்சியம் வந்து ஒன் டென் இந்த சைடு டினாமினேட்டர் டென் தான் இருக்குது ஸோ அதோடு வந்து நம்ம லெவனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் டென் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ஸோ லெவன் இன்ட்டு லெவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் டென் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் டென் ஸோ இந்த ஜீரோ ஜீரோ அடிஞ்சிருது டுவெல் டிவைடட் பை லெவன் இது தான் ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சமைச்சர் கல்வி படிக்கிறீங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இது ரிலேட்டடான நிறைய எக்ஸசைஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்